ஸ்மார்ட் டிவி நேர்களுக்கு இனிய காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ காதலர் தினம் அப்படின்னாலே வந்து லவ்னா வந்து ஒரு பையன் பொண்ணு பண்ணுற லவ் அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லாமே லவ் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் காடை லவ் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஷோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எஸ் அடவி படத்தோட டீம் தான் நம்ம கூட இருக்காங்க காடை மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயம் இந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க சோஷியல் மெசேஜ்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயம் அவங்களே வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அந்த டீமை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வாங்க வணக்கம் படம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிகாஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப ஒரு க்ரீனிஷாக எடுத்திருக்கீங்க கண்ணுக்கு பார்க்கும் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்குது அண்ட் அதுலேயும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து திங்க் பண்ணிங்க எடுக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இம்பார்ட்டன் காடு இந்த கதை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரொடியூசர் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கார் இந்த விஷயமாக சம்மந்தமாக அதை வந்து ரொம்ப ஃபியூச்சர் ஃபிலிமாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி அந்த டீம் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த விஷயம் அதனால் ஸோ அது வந்து ஃபெஸ்டிவல் அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இவங்க தான் இல்லீடாக இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னீங்களா இல்லை ஆப்ஷன்ஸில் வச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் வேணும்னு சொல்லி அதில் சூஸ் பண்ணி பண்ணால் தான் ஓகே அண்ட் எவ்வளோ நாள் எடுத்துச்சு சார் இந்த படத்தோட கேஷ் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் எடுத்தோம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் எடுத்தோம் படம் கொதகதியில் மலைவாழ் மக்களோட வாழ்வியல் அங்கே இருக்கிற மக்களோட வாழ்வியல் இருக்கும் அதில் அங்கே அங்கே இருக்க டே டு டே லைஃபோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அங்கே வந்து நம்ம போய்ட்டு உட்காந்துட்டு அங்கே மக்கள் போது மேக்கப்போ மற்ற விஷயம் எதுவுமே இல்லாமல் லைவாக அதை ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் டைம் எதுவும் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கலை தென் அது பார்த்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் ஆர்டிஸ்டோட கோஆப்ரேஷன் அது ஷூட் பண்ணதுக்கு அவங்களோட அதனால தான் இவ்வளோ ஃபாஸ்டாக முடிக்க முடியாது ஓகே அண்ட் நீங்கள் நிறைய பெரிய படங்களுக்கெலாம் சினிமாட்டோகிராஃபராக இருந்திருக்கீங்க ஆழ்வாக இருக்கீங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஸோ அது எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது சினிமாட்டோகிராஃபியும் அந்த பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அந்த ஜெ ஜெலா சினிமாட்டோகிராஃபி நமக்கு தெரியும் அந்த கார்டு வேறு எனக்கு நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது தென் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் நல்லா ஆபஸ் வந்து கிடச்சிது இந்த இதில் ஐ மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்துக்குள்ளே நீங்கள் நினச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு மெயினாக வந்து ரொம்ப எதுக்கு கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணேன்னா நம்மளாக போய் நேச்சுரலாக அந்த காடுக்குள்ளேயோ இல்லை அந்த கிராமெலாம் போய் பார்த்துருக்க முடியாது லைஃப்பில் ஸோ இந்த ஒரு மூவி வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்காக அமைஞ்சிது அதை தாண்டி வந்து ஒரு பெரிய ரியலைசேஷன் என்னென்னா அவ்வளோ பெரிய காடுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஸ்மால் டாட் தான் ஸோ நம்ம ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறையா லைஃப் ஓரியன்டாகவும் அந்த நேச்சர் வந்து சொல்லி கொடுத்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ஐ கேன் சே ஓகே நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்லும் போதே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து காட்டுக்குள்ளே தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த பயம்லாம் இருந்துச்சா காட்டுக்குள்ளேன்னா நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குமே இல்லை பயம் இல்லை எனக்கு வந்து சேலஞ்சிங் பண்ணுறது தான் பிடிக்கும் சும்மா டிப்பிக்கலாக வந்து நடிச்சிட்டு போகுதுல எனக்கு ஃபஸ்ட்டே இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போதே ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் அந்த சிலம்பம் அதெல்லாம் இருக்கும் போதே வந்து நிறைய சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஐ நோ ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் அ லாட் ஃபார் திஸ் மூவி அண்ட் ட்ரெய்லரில் நான் பார்த்தேன் சிலம்பம்லாம் சூப்பராக சுற்றி இருந்தீங்க அப்போ உங்களுக்கும் இதில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எப்படியெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு நிறைய மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஹீரோயின் ஹீரோஸ் தான் வந்து காப்பாற்றுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஜென்வினாக வந்து சி பெண்களும் தைரியமானவங்க தான் அப்படிங்கிறது ஒரு எதார்த்தமான ஒரு வேலை அப்ரோச் பண்ணது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ஃபேம் அண்ட் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரூவான அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் சார் ஃபஸ்ட்டு சார் கூப்பிட்டு பேசினப்போ எனக்கு ஸ்கிரிப்டில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே வந்து அந்த லைஃப் தான் லைக் ஒரு மலை மலை கிராமம் இந்த படத்தில் பேசியிருக்கிற அந்த லைஃப் அது எல்லாமே நாங்கள் ஷூட்டிங் டைமில் அதை நாங்கள் எங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சிது அங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் மேலே அங்கே இருந்து நாங்கள் இருந்து அங்கேயே இருந்ததுனால அந்த லைஃப் எங்களால் பு புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிது இல்லைன்னா தெரியாதுல நாங்கள் சிட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்தோம் ஸோ அந்த கதையில் பேசுகிற விஷயங்கள் வந்து எங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சிது அங்கே இருந்ததுனால எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிது கேன் காட்டில் ஷூட்டிங் எடுக்கும்போது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது நிறைய தடங்கள் அதெல்லாம் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் வந்துச்சு அந்த காட்டில் சின்ன கிராமம் மெட்டுக்கல்னு ஒரு கிராமம் அங்கே தான் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணோம்
ஓகே அண்ட் டேரக்டர் சார் உங்ககிட்ட நிறைய கொஷின் பிகாஸ் இப்போ வந்து நிறைய கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுல நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்டை பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும் போது அந்த தாட் வந்து ஓகே நம்ம இந்த படத்தை எடுக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு திங்க் எல்லாருக்குமே வந்துருக்கும் உங்களுக்கு வந்துச்சா கண்டிப்பாக இருந்ததுங்க வெஸ்டர்ன் டேரக்டருங்கிறது ஒரு ஆசை இருக்குது அது இது ஒரு ஜானல் இது நம்ம கதையை வந்து சொல்லும் போது இது இது பண்ணலாம் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம் அவார்டுக்கு அனுப்பலாம் கிடைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்னு தென் ஸ்டார் காஸ்ட்னு ஆர்டிஸ்ட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே ரொம்ப நம்ம என்ன நினச்சோமோ அதை விட ஆடிடர் அட்வான்டேஜஸ் தான் ஜாஸ்தி இருந்தது ஸோ எனக்கு நம்ம ஸ்கோர் பண்ண ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறதுக்கும் ஆகட்டும் டேரக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக அமைஞ்சிடுச்சு அது காரணம் வந்து டீம் தான் டோட்டலாக இந்த படத்தோட சாங்ஸ் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு சாங்ஸுமே பிகாஸ் எல்லாருக்குமே வந்து க்ரீன் க்ரீனிஷாக ஒரு காட்டுக்குள்ளெலாம் போய் எடுத்தாலே நார்மலாகவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிடும் அதை பார்க்கும் போதே ஸோ அந்த சாங்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அதுவும் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அதை பற்றி சாங்ஸ் வந்து படத்தில் அங்கே லைவாக நடக்கிற விஷயங்களை பதிவு பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்டோம் அதுக்கு மியூசிக் டெட்டி சரஜிதா அவர் ரொம்ப மெனக்கெட்டார் அதேமாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் ஆகட்டும் நான் சொன்னேன் சார் பேசிக்கலாக ஒரு ஃப்ளூட்டிஸ் பிளேயர் சார் டோட்டலாக வந்து அந்த மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அவரும் இன்டர்நேஷனல் லெவல் அவார்டு வாங்கியிருக்கார் பெஸ்ட் பே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கு அவார்டும் வாங்கியிருக்கார் இந்த படத்துக்காக நீங்கள் ரெண்டு வேலையும் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க சினிமாட்டோகிராஃபியும் பண்ணியிருக்கீங்க டேரக்ஷனும் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக டேரக்டராகவும் நீங்கள் அறிமுகம் ஆயிருக்கீங்க ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை எப்படி பண்ணிங்க சார் இல்லை ஆக்சுவலி எல்லா டிபியும் வந்து நல்லா மைண்டில் இருக்கும் டேரக்ஷன் இருக்குது நல்லா அது கஷ்டம் இருக்காது டிபி வந்து டேரக்ட் பண்ணுறது கண்டி நிச்சயமாக கஷ்டமாக இருக்காது இன்னும் சொல்ல போனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அன்வான்டட் சார்ஜ் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க அதனால தான் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக முடிக்க முடிஞ்சது படத்தை ஓகே அது மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது ஃபாரஸ்ட்டு சுற்றியும் எடுத்ததுனால நிறைய கஷ்டமான சீன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கும் நிறைய மண்ணில் விழுந்து எழ வேண்டி இருந்திருக்கும் பிகாஸ் நார்மலாக நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஹீரோயின்ஸ்லாம் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போய் அந்த உள்ளே ஷூட் பண்ணுறது அந்த மண்ணில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு எப்படி அது ஃபீல் ஆச்சு நார்மலாக கஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ் சேஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு டோரோ வேண்டியோ அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது இருந்த ஈஸி தான் பண்ணிடலாம் ஷார்ட்டு வச்சுட்டாங்கன்னா அதில் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் போயிடும் ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே அண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த படத்தில் சாங்ஸில் உங்களுக்கு எந்த சாங் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் எனக்கு இவங்களோட இருக்கிற அந்த டூட் சாங் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து இந்த டான்ஸ்னாலே அழுவிடும் ஸோ அது வந்து ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணி ஆடினது வந்து நல்லா இருந்தது புதுசாக இருந்தது ஓகே ஆடுறோம் பிகாஸ் இஃப் யூ சி ஈஸ் அன் அமேசிங் டான்ஸர் ஸோ எனக்கு கீழே வந்து இவங்க ஆடினது வந்து இட் வாஸ் வெரி ஃபன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் அது ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே ஸோ அப்போ அவங்க உங்களுக்கு கொரியோகிராஃபியில் சொல்லி கொடுத்தாங்களா இந்த ஸ்டெப் அப்படி இப்படி வந்து ஈஸ் லைக் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் மை பேக் போன் இந்த மூவியில் அந்த சிலம்பம்ல இருந்து டான்ஸில் இருந்து என் கூடவே இருந்து அந்த மூஞ்சி சுழிச்சிக்காமல் கூடவே இருந்து ஹீல் ஜஸ்ட் எனக்கு டீச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பண்ணு இப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க அண்ட் மேம் நீங்கள் சிலம்பம் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க நான் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கேன் அவரும் வந்து நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னீங்க இதுக்காக நீங்கள் ஸ்பெஷலாக தனியாக ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ணிங்களா ஆ நாங்கள் கிளாஸ் போனோம் ஆக்சுவலி ஆனந்த் மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாங்க ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ மலாட் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னோடய அந்த நாட்டினஸ்லாம் தாங்கிட்டு அவர் ஸோ ஈக்குவலி இவங்க வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு இவர் இவர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இவர் வந்து என் கூட லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வந்தாங்க காட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது நிறைய அடியெல்லாம் பட்டிருக்குமே சின்ன அடியாவது நிறைய எப்படியும் பட்டிருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கா அவங்களுக்கு ஏதாவது முள்ளு குத்தோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நிறைய ஸ்டண்ட் பண்ணது இவங்களும் அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் சார் தான் பண்ணாங்க நீங்கள் அவ்வளோ கொஷின் கேட்டீங்க அடிச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பார்த்துங்கன்னா இவன் அவர் கூட விழுந்தார் சேசிங் நிறைய இருந்தது ஓட்டு நிறையா சொல்லுங்க சார் நிறைய இந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்லுங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ரொம்ப சின்ன சின்ன அடி தான் அது பாட தானே செய்யும் அது ஒன்றும்
டிசைன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா இருந்தது சொல்லிக்க பாரு நடிவு நினச்சிட்டோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் இந்த படத்தில் வந்து நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஹோம்லி கலந்த ஒரு என்ன கொஞ்சம் ஆக்ஷன் பண்ணுற மாதிரியும் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி ரோல் பண்ணுவீங்களா இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது என்ன ரோல் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அப்படின்வீங்களா கதை அவ்வளோதான் அது அகேன் அண்ட் அகேன் அகேன் இதே மாதிரி ரோல் வந்தாலும் கதை வந்து யூனிக்காக இருக்கான் நான் பார்ப்பேன் நான் இந்த ஹீரோயின் தான் இவர் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு வந்து நான் ஹீரோயினாக தான் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை மைண்டில் அந்த படத்தில் எந்த கேரக்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டோ நான் அந்த கேரக்டர் பண்ணணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இப்படி அதான் கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியலனால கதை அந்த கதை நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரோல் நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்னோட ஹண்ட்ரட் நான் போட்டு பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் உங்களுக்கு அதிகமாக அந்த படத்தில் டார்ச்சர் கொடுத்தது யார் ஓகே சார் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஹீரோ சார் அதிகமாக டார்ச்சர் கொடுத்தது யார் எனக்கு அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டீங்க யோசிக்கிறீங்க வந்து அப்புறம் போய் சொல்லிடுவீங்க இல்லை டார்ச்சர்னு சொல்ல முடியாது பட் அடிக்கடி எனக்கு சென்னையில் வந்துட்டு டெய்லி காலையில் போயிட்டு ஈவினிங் வரது எனக்கு அந்த அந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாலியாக இருந்துச்சு நீங்க சொல்லுங்க இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெட்டா ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா யாரும் சொல்லுவீங்க பெட்டா ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னா வினோத்தவங்க தான் உங்களுக்கு சார் நீங்களும் அவங்கள தான் சொல்லுவீங்க டெஃபினெட்லி இதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக திட்டு வாங்கின சீன் இது ஆ அது நான் வாங்கியிருக்கேன் நிறையா வந்துட்டு ஒரு சீன் ஒன்று லென்த்தி டெலோவாக இருக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நண்டு மூணு டேக் போச்சு திட்டுன்றதை விட ஒரு ஒரு ஏமா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. கிர இந்த சீன் ரொம்ப திட்டு வாங்குனீங்க சார் நீங்க. திட்டுன்னு வாங்கல பட் ஏதாவது ஒரு டைம்ல வந்து சீக்கிரமா முடிக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டென்ஷனா போயிருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிருக்கு பட் திட்டுன்னு வாங்குனது இல்ல நான். அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து இந்த கரெக்ட்டா வர டைம்ல எல்லாம் லேட்டா வருவாங்கல்ல. சோ அதுல வந்து யார் அதிகமா திட்டு வாங்குவா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல? இல்ல இல்ல யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் ஸ்பாட்டுக்கு அங்க லேட்டாலாம் வர முடியாது. வர முடியாது. எல்லாரும் காலையில இருப்பாங்க எல்லாரும். ஆமா எல்லாரும் அங்க தான் இருப்போம் நல்ல கரெக்ட். இங்கே சாப்பிடுங்க இங்கே ஷூட் பண்ணுங்க. கரெக்ட் நீங்க சொல்லுங்க சார் அவங்களோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ்னா என்ன சொல்வீங்க? எனக்கு அதுல 100% கதைக்கு என்ன தேவையோ அது 100% நீங்க சொல்லுங்க சார் ஒரு ப்ரொடியூசரா இருந்து இந்த படத்தில் நீங்க நடிக்கவும் செஞ்சிருக்கீங்க சோ அதை பத்தி சொல்லுங்க ஒரு படைப்பாளியா ஆக்சுவலி இந்த கதையை வந்து உருவாக்குறது நாங்க தான் உருவாக்கணும் ஸோ நான் சொல்ல முடியாது என்னுடைய டீம் ஃபுல்லாக என்னுடைய அஸ்டன்ட் அந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னுடைய உதவி இயக்குனர் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து தான் போவோம் அடவி அது அடவினா நம்ம என்ன சொல்ல வரணும் அடவின்றது ஒரு அடர்ந்த காடு அந்த தேன்மொழி தாஸ்ன்றவங்க தான் அந்த டைலாக் ரைட்டர் அவங்க தான் அந்த நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இரநூறு நேம் கொடுத்தாங்க அதில் ஒரு ஒரு கேப்சரான ஒரு நேம் எடுத்து இப்போ அடவியோட நேம் அதை எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுத்தாங்க அடவினா வந்து அடர்ந்த காடு ஸோ அடர்ந்த காடுன்ற ஒரு வந்து காட்டுக்கான பேர் அதில் வந்து சமுதாயத்துக்கு நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம கன்வே பண்ணணும் அந்த அடவியோட நேம்லேயே இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு காட்டில் வந்து உயர்ந்த ஒரு பெரிய பெரிய மரங்கள் மட்டும் உயர்ந்திருக்கும் அந்த மரங்கள் மட்டுமே உயர்ந்திருக்கும் இடையில் இருக்க சின்ன சின்ன செடிகளோ அல்ல அதுக்கு ஈக்குவலான மரங்களோ வந்து அதோட நிழலில் வந்து வளர முடியாது இது வந்து அந்த காட்டோட நிலைமை அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி சமுதாயத்துலேயும் பெரிய பெரிய கார்ப்ரேட்ஸ் அப்புறம் அதிகார வர்க்கம் மட்டும் வந்து உயர்ந்துகிட்டே போகிறாங்க இது கிடையில் இருக்கிற நடுநிலைமை ஆட்கள் சின்ன ஒரு வளர்ந்துட்டு காட்காலில் வந்து வளர முடியலன்றது அந்த ஒரு நேமில் வந்து சொல்ல வரும் மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாவது படம் ரெண்டாவது படத்தில் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடியும் என்ன தவம் செய்தனோ படத்தில் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கேப்க்கு அப்புறம் பண்ண மூவி இது நான் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது எதிர்பார்க்காம வந்த ஒரு ஆஃபரு அதாவது நைட்டு எட்டு மணிக்கு வந்து மார்னிங் போய்ட்டு சீன் அட்டன் பண்ண மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு கேன் உங்களோட கோ ஆர்டிஸ்ட் அம்மு அவங்க கூட இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அம்மு ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அம்மு மட்டும் இல்லை எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க எனக்கு பேரா பாண்டி பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே அந்த அந்த ஷெடியூலில் இருந்த எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்தாங்க சார் டேரக்டர் சார் எல்லாமே சக்தி சார் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இப்
அந்த படத்தில் வந்து கொஞ்சம் கண்டென்ட் நல்லா இருந்ததுனால அவருக்கு அவார்டும் கொடுத்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்தாரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பூபாலன் ஒரு கேரக்டர் அவர் வந்து இந்த க்ரீன் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதுக்காக போராடுறவராக ஒரு கேரக்டராக கொடுத்துருக்காரு ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதை கேட்குறது ரமேஷ் ஜி பற்றி சொல்லணும்னா எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பத்து படத்துக்கு மேலே டிஓபி ஏ பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு கல்லாட்டம் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இருவர் உள்ளம்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படம் மூணாவது படம் அடவி அப்படின்னு இவங்க சொன்னாங்க விஷ்ணு பிரியா சொல்லும்போது நான் ரொம்ப சைலண்டான கல்னு கேமரா அப்படின்னா வைலண்ட் ஆகிடுவாங்க அவர் இப்படி தான் அக்ரேசிவாக பேசும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்க்கும்போது பேச மாட்டாங்க ஜென்ரலாகவே ஆனால் கேமரான்னு வரும்போது ரொம்ப வைலண்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அம்மு அபுராமி வந்து ஆன் ஸ்பாட்டில் பார்த்துட்டு ரொம்ப என்ன தேவையே பண்ணுவாங்க ஆஃப் த ஸ்பாட் பண்ண பயங்கர நாட்டி ரொம்ப கலாட பண்ணு ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒன்று ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது இருக்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அது மாதிரி தான் அவங்க அந்த ப்ளஸ் டூ படிக்கிற டைம் அது ஸோ அதனால் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தாங்க அண்ட் ரமேஷ் ஜி அவங்களோட படத்தில் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சீன்னா அதை சீக்கிரமாக முடிச்சிருவாங்க ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்து இதை இப்போ இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படி இல்லை என்ன வேணுமோ இது ஓகே இது போதும் அப்படி இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோதான் கரெக்டாக அது நடிச்சதை வந்து ஒரே டேக்கில் ரெண்டு டேக்கில் எடுத்து எடுத்துருவாங்க அதுதான் ரொம்ப அவர்கிட்ட இருக்க ஸ்பெஷல் சூப்பர் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அவரோட டேரக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் வந்துச்சா நல்ல ஒரு கேரக்டர் டெடிக்கேஷன் அந்த ஒரு அர்ப்பணிப்போடு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் சினிமா லவர் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு நாளை ஆல் வார்க்கிங் திருடா திருடி அப்படி நிறைய படங்கள் வந்து டிஓபி பண்ணிவிட்டு இப்போது ரெண்டு படம் டேரக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய மூணாவது படத்தை வந்துட்டு அடவி அடவி வந்துட்டு டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சுறுசுறுப்பு திருடா திருடி படம் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு பாட்டு வந்திருக்கும் மண்மத ராசா பாட்டு அந்த பாட்டு நீங்கள் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக போகுமோ அது மாதிரி எங்கள் டீம் ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போயிட்டார் ஒரே டைமில் சொன்னால் அப்படி தான் ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போயிட்டார் ரொம்ப நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் நீங்கள் மூணு பேரும் எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஃபைனலாக நீங்களே வந்து என்ன இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கு இன்னும் நிறையா ஸ்பெஷலாக வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றத பார்க்காதவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிகாஸ் நாங்களாம் பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி வந்து இப்போ சில பா படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா படம் ஆரம்பித்த உடனே அந்த அந்த கண்டென்ட் நோக்கி போகிறதுக்குள்ளே வந்து அதில் உள்ள காமெடி அந்த கிளாமரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இது வந்து ஃபுல்லாகவே கண்டென்ட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது டேரக்டரே வந்துட்டு சார் எல்லாமே கண்டென்ட்டே போகல எப்படி சார் படம் போட்டுட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது அது தெரியல உட்காந்துட்டு வெளியே வரும்போது அந்த டூ ஹவர்ஸ் போகிறதும் படம் போகிறதே தெரியல ஆடியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் வந்துட்டு பார்த்தவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி இனிமேல் பார்க்க போகிறவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் எங்களுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணதுக்கு அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் எங்கள் டீம் சார்பாக விஷ் பண்ணிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் நீங்களும் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு ரொம்ப நல்ல சோஷியல் மெசேஜை கொடுக்குற படம் அடவி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் மிஸ் பண்ணாமல் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் டீமோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்